jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na Pontual Games. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E hoje pra falar sobre algo que me pediram muito pra comentar Que foi, de certa forma, o um clickbait E também a notícia de que a Riot e a Ubisoft estariam ap apoiando as decisões da senadora Leila Barros é, No caso, a senadora ela foi aquela que disse que era contra os esportes E a central resolveu noticiar de sim, de uma maneira muito manipuladora, muito tendenciosa, isso pelo menos na sua, na sua thumb. Eu acabei assistindo esse vídeo, e vou ser bem honesto, muita coisa do que tá dito lá, realmente, que eles disseram durante o vídeo, tá ok. Porém, é a maneira que eles mostram e abordam isso logo de cara. Beleza? Então vamos falar a respeito disso. Espero então, caso tu queira saber do que eu tô falando, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode esperar que se inscreve. E não esquece de clicar aí no sininho, porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bom, amigos, logo de cara já vou deixando claro aqui. Eu assisti o vídeo da Central, do garoto Leãozinho e do White. E sou bem honesto, o que eles falam durante o vídeo em si, sim, tem bastante sentido. É o que eu também imaginei. O foda é a maneira com que foi retratada pra vocês. Vocês entram ali e pensam, puta que pariu, Ubisoft pau no cu, Riot pau no cu. Mas é isso que eles fazem. Eles destroem imagens de empresas pouco se fudendo para o que pode acontecer. Pouco se importando. Porque a gente sabe muito bem que muita gente não lê a descrição de uma foto no Instagram, não lê a descrição de um vídeo no YouTube, e às vezes até nem assiste o vídeo no YouTube. Ela pega aquela thumb e já vai cagar no mato. A thumb era muito bosta, que eles falavam só assim, simplesmente. Ganhou apoio. E, a e, a, e o título era Senadora Anti Games Recebe Apoio de Ubisoft e Riot Games. Quando você pensa isso daí, você lê, realmente você pega e fala, puta que pariu, o que, que aconteceu com a Ubisoft? Ubisoft lixo, bug soft, que merda, tanto é o termo que eles utilizaram lá, né? Me impressiona, que eu vou comentar depois, mas eles comentam lá, bug soft, lixo, Riot Games, merda, pronto. É isso que você vai pensar caso você não tenha tido tempo de assistir, caso você só tenha deixado de assistir mais tarde e não, realmente não tenha assistido. E é algo muito complicado. É claro que a Leila, ela falou merda pra carai, e eu já disse isso várias vezes, se tu entrar aqui, ó, vou deixar aqui um card onde eu boto um, um ou dois vídeos onde eu comentei o caso da Leila Barros, ex-jogadora de vôlei, e ela realmente falou muita merda na época, ela, tinha um preco ela tem um preconceito enraizado contra os esportes, ela acha que é algo que não tem companheirismo, que não tem amizade, que não tem o senso de equipe. Ela fala isso, e ela fala isso até no, no depois como... Na desculpa dela, ela meio que tenta se corrigir, mas é claro que ainda fica meio que encrustado nela, que ela tem sim esse preconceito. Porém, como a própria central disse, eu volto a lembrar, a Riot e a Ubisoft, ela, ela, ela apoia o que a Leila disse no seu pedido de desculpas. Que ela queria o quê? Um debate. Ela queria um debate, uma audiência pública para debater o projeto de lei 383-2017, que trata a regulamentação dos esportes no Brasil. Bem, tu pergunta pra mim, Cardia, mas isso aí é a oportunidade pra, ele falar, pra ela falar mais merda, ou outros falarem mais merda? Claro que é. É claro que é. Mais, mais, mais oportunidade pra eles falarem mais bosta, mais cocô e mais bosta. Mas também é a oportunidade de irem especialistas como ocorreu recentemente na Câmara dos Deputados, irem pessoas que têm embasamento, que têm propriedade para falar sobre o assunto. E com certeza essas pessoas poderiam não só abrir a mente de, de representantes da população como a Leila Barros, como também de pessoas que assistem a TV Senado. Porque infelizmente, meus amigos, não são só, não são só aqueles que estão no poder que têm essa ideia deturpada a respeito dos videogames. Tem muita gente aí na rua que também tem essa ideia. Tem muita gente. Aprendam uma coisa, meus amigos. A gente vive em uma nossa bolha. A gente tem a nossa bolha, os gamers. A gente não pensa desse jeito. Mas, porra, a minha avó ela sempre achou que videogame só de conectar na televisão já estragava. 
Então imagina o quanto de pessoa que não assistiu lá o General Mourão, o Júnior Bozella e uma galera falando que videogames era ruim para a população e que fazem com que as pessoas fizessem merda. Quando as pessoas que realmente não pensam isso? Bem, é, por isso eu volto a dizer, apoiar um debate como a Riot e a Ubisoft fizeram é algo muito bom. Muito bom. Pois a própria Ubisoft tem uma das comunidades mais fortes do Brasil em esportes, que seria a comunidade de Rainbow Six. A própria Riot tem uma puta da comunidade, que seria a comunidade do LoL. Entende? Então é bizarro, é bizarro colocar numa portada uma notícia tão sensacionalista, tão manipuladora, só pra receber clique, sendo que, de certa maneira, eles só estavam fazendo uma coisa. Ou, oh, vamos apoiar esse bagulho aí, porque a gente quer levar os representantes, a gente quer dar a nossa opinião, a gente quer ser ouvido também. E a senadora tá dando oportunidade. Da última vez que eles foram lá e falaram bosta pra caralho, não tinha ninguém... Ninguém para ir lá e falar por nós. Não tinha ninguém. Agora é importante sim outras pessoas estarem lá presentes para poderem ajudar, para poderem comentar, para poderem se manifestar. Vocês acham, por favor, que quantas pessoas clicam em um vídeo e não assistem? Pede o watch time da Central, pede o watch time do Lion lá. Porque muita gente deve que não assiste o vídeo inteiro. Isso é normal no YouTube, meus amigos. Isso é normal. É claro que de canal pra canal vai, vai sim ser alterado. Vai sim ter uma diferença. Porém, pede o watch time desse vídeo especificamente. Quantas pessoas assistiram o vídeo inteiro? Assistiram metade? 20%? Porque se a pessoa assistiu ali 20% do vídeo do, da Central, ela realmente vai ficar pensando. A Ubisoft e a Riot são umas filhas da... São umas de... Entende? Simples isso que vai pensar, meus amigos. Não vai ficar pensando, ah, vamos assistir esse vídeo inteiro aqui porque tá muito interessante. Muita gente não assiste. E aí, mais uma vez, mostra como eles podem ser covardes em algum momento de colocar uma bosta, mas uma bosta de, de portada tão escrota. Onde claramente é pra ganhar uns cliques, a galera ficar pensando que, nossa do caralho, hein? A central tá mais uma vez nos defendendo. Vamos lá olhar. E depois serem realmente informados do que tá acontecendo. A própria Leila Barros, ela admitiu ser ignorante sobre o tema. Por isso ela pede essa, essa audiência. Por isso que ela pede. Então é importante não só a Leila querer uma audiência, que é, sou muito honesto em, em, em falar isso, mesmo eu tendo ficado bem pistola com a Leila, é importante é, eles quererem uma audiência e é importante que empresas do segmento, do setor, que são poderosíssimas, hoje aqui no Brasil a gente poderia colocar junto só o CS talvez com esses dois jogos, talvez também a comunidade de jogos de luta, mas em menor é, escala, os jogos de luta são muito poderosos fora do Brasil, mas aqui eu acho que são mais fracos que o Rainbow Six, posso estar enganado viu guys, posso ser ignorante, talvez seja só o meu gosto mesmo mais pro Rainbow Six do que jogos de luta, porém, lembrando é muito importante e é importante que duas das maiores empresas do segmento querem conversar disso, me conta, o que que traz de produtivo para o debate uma thumb sensacionalista, manipuladora, um clickbait barato da central? Não traz nada. Não traz nada. Porque muita gente só vai olhar a porcaria da thumb, é a porcaria do, do clickbait, e vai falar, bando de pau no cu, odeio a Ubisoft, o Ubisoft lixo, bugsoft, como eles mesmos falam lá. E como eu disse, me... Me impressiona muito, me impressiona muito, porque quando lançaram lá o o The Division 2, ficaram babando o ovo do The Division 2 ali no canal do Central, como se fosse o melhor jogo do mundo, e eu acho muito bom mesmo o jogo, mas falaram, falaram, falaram bem, 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 e agora estão lá chamando de Bugsoft, poxa, tamo aí, né, tamo aí. É importante frisar, guys, que o projeto de lei 383, ele tenta sim extinguir os games violentos de tais competições, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Só pelo fato de que a gente tem vários jogos, vários jogos excelentes que estão aí no, nos eSports, como o próprio Rainbow Six que você tem, Mortal Kombat Street Fighter, a gente tem é, CS, talvez até LoL, como o LoL utiliza de arminhas e tem, tu tem que literalmente vencer o seu oponente, também fosse extinto. O que, é que a gente ia poder jogar só então? FIFA, jogo de carro, jogo de basquete, Maiden, só isso? E o resto? Seria realmente muito complicado. Seria realmente muito complicado. E justamente pelo fato de termos essa audiência, aí, pedida pela própria senadora Leila Barros, é que a gente pode questionar esses problemas. Só que, mais uma vez, os caras vêm na palhaçada astronômica de 
tentarem deturpar. Ao princípio, só depois explicarem realmente o que aconteceu. Isso é muita filha da putagem. Isso é muita filha da putagem. Eu nunca vi isso acontecendo. Porque, como eu disse, guys, isso é agir contra os gamers. Me perdoa. Isso é agir contra os gamers. Tu pega, faz uma thumb, faz um título bem sensacionalista, esperando que todo mundo vá assistir uma plataforma que a gente sabe muito bem que no YouTube não é assim, que muita gente não assiste o vídeo inteiro. Vocês acham isso correto? Vocês acham isso aí de bom caráter? Eu, não, eu realmente fico em choque que as coisas que eles fazem às vezes. Eu mesmo falei que eu não ia falar mais nada desses malucos aí, desde que teve aquela daquele último vídeo que eu falei sobre Enten deles, mas os caras não conseguem. Quando os caras vão fazer um negócio que vai atrapalhar os gamers, ensina nem o gamer de Enten, vamos esquecer. Os caras fizeram um vídeo de Enten depois disso, eu fiquei quieto na minha, falei, ah, você não me cita, mano, eu fico na minha, tô nem aí. Mas os caras fizeram altos vídeos aí, cagando pela boca, e agora tinha oportunidade de trabalhar em prol de toda a sociedade, não resolve fazer um tiro sensacionalista pra ganhar, pra aumentar o AdSense, pô, pra aumentar a graninha, o Analytics, ó, vai bombar, bomba aí, 130 mil views, tinha o um vídeo deles até esse momento, vamos falar a verdade, se eles falarem, falassem assim, senadora, é, senadora, se junta a Ubisoft Riot Games, Riot Games resolve apoiar o debate, não, não falaram isso. Botaram uma puta de uma cartada, senadora anti-games, recebe apoio da Ubisoft e da Riot Games. Porra! Isso aí é isso aí, sério mesmo. É, lembra do jornalzinho extra, aquele que só trazia morte? Só trazia bosta nele? É a central, cara. É a central. Falava que era. Eu falei, eu falava que era a Sônia Abrão do YouTube. Agora os malucos estão virando o da Atena, tá ligado? Só quer trazer merda de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito equivocada, soltando altos clickbaits, colocando de maneira totalmente contrária, pelo menos na thumb, e sim, vamos ser honestos, fazendo um vídeo depois, até interessante, claro, superficial mais uma vez vou dizer, falando a respeito do, do tema. Mas é errado, cara, é baixo, é idiota, é escroto, é ignorante, pois dessa maneira tu só está sendo, só, só está indo contra o próprio público, o seu próprio público, porque me perdão, perdo, me perdoe, isso daí, isso daí, pra mim, é dar, é dar munição pro outro lado, o cara fala, porra, olha esses gamers aí, velho, olha esses gamerzinhos aí, olha os caras, velho, os caras são uns pau no cu, olha lá, os caras estão, o um bagulho não tinha nada a ver, já estão aí tentando virar o, virar o lá, virar o jogo, os caras estão aí falando essa porcaria aí de que ela, pô, recebeu apoio, sendo que só tá falando, dando apoio ao debate, não é apoio a anti-game, por isso que game é tudo bitolado. É isso, cara, porque o crítico ele não vai pegar e vai ler a sua notícia com bastante profundidade, ele não vai assistir seu vídeo com bastante profundidade, não vai querer ver onde tá o embasamento do que tu falou, não! Tu só dá munição com seu clickbait e com a sua porcaria de thumb pro cara pegar e falar assim... Gamer é tudo pau no cu, tudo escroto. Olha lá, tá tentando inverter a porra toda para fuder. Tanto a empresa, de qual ele deveria estar orgulhoso de estar tá apoiando o bagulho, quanto a senadora. Essa é a verdade, guys. Quem não vê isso, quem não consegue prestar atenção nisso, é retardado. Eu vejo aí um monte de gente agora criticando é, youtuber por causa de thumb, por causa de título, negócio roubado, isso, 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 aquilo. Mas tem, não presta atenção por uma porcaria de clickbait do caralho e de um título merda desses aí. Fiquei sabendo até que o canal Clicktime fez uma puta de uma crítica à central, me falaram isso, pra mim não é nenhuma novidade, pra mim é mais do que normal. É, os caras só pensam nele, só pensam no dinheiro que ele vai ganhar, não, não tenho dúvida nisso, porque é o cara que pega e faz algo, Justamente podendo desacreditar todo o movimento que se tem se visto nessas últimas duas semanas, onde a gente teve 145 mil votos a, é, a favor da PL 51-2017, onde a gente teve toda uma repercussão a favor da, PL, da, da PL 383-2017, onde a gente teve tudo isso e o cara ele simplesmente prefere lacrar. Bom, como já diria a galera na net, é, existe um ditado, né? Quem lacra não lucra. Isso aí é a maior mentira do mundo. A. A própria central tá lacrando e tá lucrando pra caralho. Isso daí é um comentário que eu vou tirar até de um canal que chama Os Galãs. 
Eles falando que quem lacra, lucra sim. A central tá lacrando e lucrando pra caralho. Olha os vídeos deles, tudo vidinho de lacrador. Bosta. A real é essa. Tá lacrando pra cacete. Quando tu fala, ai, ah, disse que vai se fuder, porque quem lacra não lucra. Vai lucrar pra cacete também. Vai lucrar pra cacete também. A Disney tá lacrando e lucrando pra cacete. Não dizendo que eu acho isso correto, mas tá lacrando e, la e lucrando. Todas as empresas estão lacrando e lucrando. Estão lucrando, quer dizer, estão lacrando, estão lucrando. Só de estar tá na boca do povo essa merda, tá dando view pra essas pessoas, pra essas empresas. E ele vai lá, faz um vídeo questionando essa merda toda, mas ele faz a mesma coisa. Bo boto aqui, bato o carimbo. Quem lacra, lucra. E o exemplo é a central. Tá bom, amigos? Bem, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Fiquem espertos. A gente vai ter esse debate, essa audiência. Vamos ter um debate de alto nível. Representantes dos games, representantes da, da política, representantes das empresas. Vai sim ser decidido. Vamos esperar, vamos torcer para que finalmente tenhamos uma decisão favorável a nós gamers. A gente tá aí realmente se fudendo bastante com isso. Essa votação não vai ser hoje, nem né? amanhã, esse debate. Os senadores estão de férias agora. Eles vão voltar daqui a uns dias. Mas é importante que a gente fique ligado. E que não caia num puta de um clickbait. Não caia numa, num puta de um... De um... De um de um sensacionalismo barato que só ajuda, só ajuda aqueles que são contra. Porque o cara pega e vê, porra, vou levar a sério essa comunidade de merda por quê? Vou levar a sério essa galerinha por quê? Se os caras até, até, até o ponto de tentar inverter as coisas pra chamar a gente, os caras fazem. Eu penso assim, pelo menos, guys. Eu penso que uma portada direta, uma portada direita, algo assim do tipo, é muito mais correto pra tentar chamar um público saudável, que quer debater, que quer discutir, ou que quer estar por dentro do assunto, do que botar um puta de um título lacrador. Obrigado. Né? Bom, amigos, como eu disse, caso tenha curtido, não esqueça o seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, posso primeiro que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, falou, alguém, Aquele abraço e fui!